இணுவில் இணுவில் ஸ்ரீலங்காவின் வடமாகாணத்தில் யாழ்ப்பாண நகரத்துக்கு வடக்கில் சுமார் ஐந்து மைல்கள் தொலைவில் அமைந்துள்ள ஓர் ஊராகும் யாழ்ப்பாணம் காங்கேசந்துறை வீதியில் அமைந்துள்ளது இந்த வீதி இந்த ஊரை கிழக்கு இணுவில் மேற்கு இணுவில் என இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது இணுவிலுக்கு வடக்கில் உடுவிலும் கிழக்கில் உரும்பராயும் தெற்கில் கோண்டாவிலும் மேற்கு திசையில் சுதுமலையும் அமைந்துள்ளது வேளாண்மை செய்யக்கான சிறு தோட்டங்கள் நிறைந்துள்ள இவ்வூர் புகையிலை செய்யக்கு பெயர் பெற்றது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இணைவில் யாழ்ப்பாணத்து அரசின் தொடக்க காலத்தில் அதன் ஆட்சி பிரிவுகளில் ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது அக்காலத்தில் இவ்வூர் பல்வளமும் நிறைந்து பரந்த நிலப்பரப்பை கொண்டு விளங்கியதாகவும் யாழ்ப்பாணத்து வரலாற்று மூலங்கள் தெரிவிக்கின்றது இடுவில் என்ற பெயர் இணையில் என்ற சொல்லில் இருந்து மறைவு வந்திருக்கிறது மூங்கில் அடர்த்தியாக இருந்தமையால் இந்த பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இக்கிராமானது முன்பும் தற்போதும் பனை தென்னை வாழை மா பல போன்ற கனிமரங்களை கொண்டு பசுமையாக காட்சி அளிக்கிறது பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற செம்மண்ணுடைய பயிற்சக நிலத்தையும் இது கொண்டுள்ளது தெற்கே பிள்ளையாரும் மேற்கே கந்தசுவாமியும் கிழக்கே சிவகாமி அம்மன் காரைக்கால் சிவன் கோவிலும் மேலும் பல தலங்களையும் கொண்டு திருக்கோவில்களால் சூழப்பட்ட தெய்வீக மனம் பிறப்பும் ஊர் இணுவிலில் கைத்தொழில் நிலையங்கள் நிறையவே உள்ளது பற்பொடி சந்தனாதி தைலம் வாசனை திரவியங்கள் போன்ற பொருட்களை உற்பத்தி செய்து ஏற்றுமதி செய்கின்றனர் ஆடை தயாரிப்பு நிலையம் நெசவு தொழில் அரசு ஆலை கட்டிடத் தொழில் மரவேலைகளான தளவாட உற்பத்தி நிலையங்கள் காணப்படுகிறது புகையிலை சிறிய வெங்காயம் மரவெள்ளி திராட்சை செய்கை பழங்கள் காய்கறிகள் போன்றன விளையும் பூமி இது கல்விமான்கள் தமிழ் பண்டிதர்கள் நாட்டிய நாடக கலைஞர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் பிறந்த ஊர் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக கலைமாமணி வீரமணி ஐயர் தவில் மேதை தட்சணாமூர்த்தி வயலின் கலைஞர் ராதாகிருஷ்ணன் பண்டிதர் சாவே பஞ்சாட்சரம் சின்னத்தம்பி புலவர் போன்ற பல மகான்களை குறிப்பிட முடியும் இயல் இசை நாடகம் ஆகிய முத்தமிழும் சிறந்து விளங்கும் பதிதான் இணுவில் அரசு நிர்வாக முறைமையின்படி இணுவிலானது வலி தெற்கு உதவி அரசாங்க அதிபர் பிரிவின் கீழ் அமைந்துள்ளது நான்கு கிராம அலுவலர் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது புதிதாக இங்கொரு பிரச்சனை எழ ஆரம்பித்திருக்கிறது இணுவில் கிராமத்தின் இரு பகுதிகளை கோண்டாவிலுடன் இணைப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது நீண்டதொரு பாரம்பரியமும் அதிகமான இந்து ஆலயங்களை கொண்ட இடமாகவும் மிகப்பெரிய வரலாற்று பின்னணியை கொண்ட கிராமமாகவும் இணுவில் விளங்குகிறது அரசியல் சுயநலன்களுக்காக எல்லை மீள்நிலையத்தின் போது இணுவில் கிராமத்தின் இரண்டு பகுதிகளை கோண்டாவிலுடன் இணைப்பதற்கு திரைமறைவில் செயற்பட்டு வருவதாக இணுவில் கிராம மக்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் ஆராயும் மக்கள் ஒன்று கூடல் இணுவில் சிவகாமி அம்மன் மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் இணுவிலை துண்டாடும் முயற்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக மௌன ஊர்வலம் இணுவில் கந்தசுவாமி கோவில் முன்பாக ஆரம்பமாக்கியது மௌன ஊர்வலம் உடுவில் பிரதேச செயலகத்தை அடைந்து அங்கு பிரதேச செயலாளரிடம் மனு கையளித்ததோடு நிறைவு பெற்றது இணுவில் கிராமத்திற்கு வலிதற்கு பிரதேச செயலகம் வலிதற்கு பிரதேச சபை என்பன மிக அருகாமையில் உள்ளது இதனை பிரிப்பதால் நல்லூர் பிரதேச செயலகத்திற்கு மக்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே எமது கிராமத்தை வேறு பிரிவுடன் பிரிக்க நாம் ஒருபோதும் இடமளியோம் என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டது புதிய எல்லை நிர்ணயத்தின் பிரகாரம் இணுவில் கிழக்கு பகுதியின் ஒரு பகுதியானது நல்லூர் பிரதேச சபையுடன் சேர்க்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குறித்த பிரதேச மக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டங்களை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டனர் இணுவில் கிராமம் பாரம்பரியமும் தொன்மையும் மிக்கது பரராஜசேகர மன்னன் சிவராஜசேகர மன்னன் இவர்கள் ஆட்சி செய்த பிரதேசம் இணுவில் கிராமத்தில் மன்னர்களின் பெயரான ஆலயங்கள் இன்று வரலாற்று புகழோடு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உலக புகழ் பெற்ற மஞ்சம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களை கொண்டு இணுவில் விளங்குகிறது இந்நிலையில் தமது அரசியல் சுயநலன்களுக்காக எல்லை மீறுநயத்தின் போது இணுவில் கிராமத்தின் இரு பகுதிகளை கோண்டாவலுடன் இணைத்து தொன்மிகு இணுவிலை துண்டு போடும் கைங்கரியம் திரைமறைவில் செய்யப்பட்டு வருவதாக இணுவில் கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் வலிதற்கு பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட ஜே நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கிராம சேவகர் பிரிவில் 
நீண்ட காலமாக வாழ்ந்து வரும் எம்ஐ பிரதேசபைகளை நகர சபைகளாக மாற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட எல்லை நிர்ணயத்தின் போது இணைவில் கிராமத்தை நல்லூருடன் இணைக்க உள்ளமையை நாம் நிராகரிக்கின்றோம் என்று தெரிவித்தனர் பாரம்பரியமாய் சைவமும் தமிழும் கமலும் பூமி பிரிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் மக்கள் உறுதியாயிருக்கின்றனர்